गाइस वेलकम टू माय चैनल टैलेंट हंट आज हम माय चैनल न्यू वीडियो करने के लिए सब्सक्राइब चैनल अगर नहीं तो तब तक आने का बेल आइकन है ऑल ने क्लिक करना इन नाले नया अपलोड चाहिए न्यू वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलने के लिए बिटू दिल लो हेलो कुटारे हमारे डिस्कस यहां पर गुना दे अंजंगला सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर है ए रोड टू हिस्ट्री चरित्र के लिए गुरु वाली इधर ये पार्ट थी ना मोना पाग माना नेहरते रेंडु पाग अंगलों में अपलोड चेती टुंडे अतः कंडीट लातावर का इटर वीडियो डे लिंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नलकी टुंडे कुटार अतः क्लिक चेत कानन मार्क के रिदे वीडियो लिखा डगा कहीं ना क्लास ले उधर एक्टिविटी डायर में डायर ना दा ये दिंगे लो वेरे चरित्र प्रादारे मल्ला स्थालते कुरुचे एडिटर ना आयर नो एल्ला आरे चेती टुंडा वाले एल्ला आरे डेस्टिब के ले पदिनालाम ते पेज डटे डेस्टिब के लाता वस स्क्रीन इल्स ट्रेडिशनल मरी रक्कनिंग टाइम वर्षम कानक काका हम कितना वाइस चलो व्हेन डिड इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस इंडिया क It was in 1947. As you know, you guys are all aware, right? Hello. The period in which the country was formed was 1947. I remember that date. The formation of the state of Kerala was in 1956. Kerala was the first state to be formed in 1956. November 1. I remember that date. November 1. Kerala was the first state to be formed in 1956. November 1. I remember that date. November 1. Years after independence was the state of Kerala formed. In the case of the Indian Kitty, Ethra Varshan Kaina and Kerala in the Samstana Nilavil one another. So the Indian Kitty, on Pathu Varshan Kainitana, Kerala in the Samstana Nilavil one another. Nine years after independence. Gandhiji led the Salt to Satyagraha in 1930. I'll tell you, Mopadi Salt to Satyagraha, Upu Satyagraha, Gandhiji and another theater. How many years before the independence was the Salt to Satyagraha organized? So, I think that it was in the first year of the Upa Satyagraha. We will see that in the next year. 70 years before independence. No. In the first year of the Salt to Satyagraha, we will see the Salt to Satyagraha. Here, chronology is measured based on the year of Indian independence. சாத்திருந்தும் கிட்டைய வரச்சித்தியான நம்மல் இவுடை அடிச்தானம் ஆக்கியது Today, the Christian era is the common scale of chronology all over the world இன்னில் ஓகத்து புதுவை வரச்சம் கணக்காக்கான் எப்பியுக்கின்னது கிரிஸ்து வரச்சமான The period in history is divided into AD and BC based on the birth of Jesus Christ ஏஷு கிரிஸ்து விண்டு ஜனனத்தை அடிஸ்தானம் மாக்கி சரித்திரத்தை ADBC என்னுங்கனே divide செய்திட்டுண்டு The time before and after the birth of Jesus is known as BC Before Christ BC means before Christ And AD AD means Anno Domini Respectively கிரிஸ்து ஜனிச்சதினு சேசம் உள்ளா காலமான AD Anno Domini என்ன கிரிஸ்து ஜெனிக்கின்னதினும் மும்புள்ள காலம் BC, before Christ, அதைது ஏஷினும் மும்பு, என்னும் மாரைப் பிடுந்தும். அன்னோ டமினியைக் கொருச்சு நம்க்கு கூடுதல் படிக்கியாம். அன்னோ டமினி, these Latin words means in the year of our Lord. அன்னோ டமினி என்னது ஒரு Latin word ஆனு. Latin பாஷியில் உள்ள ஏ வேட் இந்த அர்த்தம் இந்த பரையின்னது in the year of our Lord's birth என்னானு. It signifies the year of birth of Jesus Christ. Yeshu vinde janana varshatil enna ni idu sooji pikkinnadu. Yeshu vinde janana varshatil enna ni idu sooji pikkinnadu. B.C. ennal before Christum, A.D. ennal annual domini. Now, they are also known as C.E. Common Era. And B.C.E. Before Common Era. Ippol. அது CE, Common Era இன்னும் BCE, Before Common Era இன்னும் அரையப் பெடுந்து. கிடையாடிரு சித்திரங் காடுந்தில்லே. This picture helps us to recognize the concept of AD and BC. BC யும் AD யும் திலிச்சரையன் சகாய்கின்ன சித்திரங்களான முகலில் நலிக்கிற்கின்னது. இன் சித்திரத்தில் நன்ன எங்கனியா நமுக்கு BC யும் AD யும் திலிச்சரையன் சாதிக்குகா? AD நனல் அன்னு டோமினி. 
യേശു ജനിച്ച വർഷം മുതലാണ് എ ഡി തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും യേശു ജനിച്ച വർഷം മുതൽ മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി ബി സി ഒ ബിഫോർ ക്രിസ്ത് യേശുവിനു മുമ്പുള്ളതോ ബാക്കോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആരോ ബാക്കോട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഹാവ് എ ഗ്ലാൻസ് അറ്റ് എ കലണ്ടർ കലണ്ടർ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ഇറാസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ കലണ്ടർ കലണ്ടറിൽ ഏതെല്ലാം കാലഘട്ടങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി എഴുതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ ക്രിസ്തു വർഷം പിന്നെ കലണ്ടറിൽ ഏതൊക്കെ വർഷക്രമങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സഗ ഇറ ഹിജ്ര ഇയർ മലയാളം ഇറ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് സെഞ്ചുറീസ് നൂറ്റാണ്ട് കണക്കാക്കാം ഡു യു നോ ഇൻ വിത്ത് സെഞ്ചുറി യു ആർ ലിവിംഗ് നമ്മൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ട്വന്റി വൺത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഏത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ട്വന്റി വൺത്ത് സെഞ്ചുറി ഡു യു നോ വെൻ ഇറ്റ് ബിഗിൻ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിച്ചത് എന്ന് മുതലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എ സെഞ്ചുറി ഡി നോട്ട്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എന്നത് നൂറ് വർഷമാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഡി വൺ ടു എ ഡി ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എ ഡി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ളതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എ ഡി നയൻറ്റി നോട്ട് വൺ ടു എ ഡി ടു തൗസൻഡ് ഈസ് ദ ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ളതാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കൂട്ടുകാരൊരു ചിത്രം കാണുന്നില്ലേ ഇതൊന്ന് നോക്കൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ഒരു സെഞ്ചുറി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അത് ആരംഭിക്കുന്ന വർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസത്തിലാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് വൺ വൺ നയൻറ്റി നോട്ട് വണ്ണിലാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു അത് അവസാനിക്കുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് ദ ഹൺഡ്രഡ് ഇയർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡിലാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് ആ വർഷത്തിലെ അവസാന മാസത്തിലും അവസാന ദിവസത്തിലുമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ സെഞ്ചുറീസ് ടു വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇയേഴ്സ് ഫാൾ താഴെ പറയുന്ന വർഷങ്ങൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് കണ്ടെത്താം ഫസ്റ്റ് തന്നത് ഏതാണ് എ ഡി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏത് നൂറ്റാണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ആവാൻ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് മുകളിൽ തന്ന ചിത്രം നോക്കിയാൽ കാണാം ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി അവസാനിച്ചത് തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡിലാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വർഷങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടായിരിക്കും രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അടുത്തത് ഏതാണ് എ ഡി നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവൻ ഏത് സെഞ്ചുറിയാണ് ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആവാൻ കാരണം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വണ്ണ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളും ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഉൾപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയാണ് ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എ ഡി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഏത് സെഞ്ചുറിയാണ് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി അടുത്തതായി ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ബി സി ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ബി സി ഏത് സെഞ്ചുറിയാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ക്രിസ്ത് യേശുവിന് മുമ്പുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രം നോക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം നൂറ് വർഷം ചേർന്നതാണല്ലോ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിത്രം നോക്കി കൂട്ടുകാരെ പറയൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും തേർഡ് സെഞ്ചുറി ബി സി അടുത്തത് ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബി സി ബി സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഏത് സെഞ്ചുറിയാണ് ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏത് സെഞ്ചുറിയാണ് ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി കാരണം ബി സിയിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നൂറ് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ളത് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് മുന്നൂറ് വരെയുള്ളത് തേർഡ് സെഞ്ചുറി മുന്നൂറ് തൊട്ട് നാനൂറ് വരെയുള്ളത്
answer to this question the chronological order and sense are inevitable in recording and learning history charitrathil inna eppol anginiyulla chodyangal valare pradhanamaanu adin uttaram kandathan chronology nammale sahayikunnu chronology order chronology sense charitram padikkanu അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും അനിവാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റർ സക്സസ് നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ വാരിയസ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എവിഡൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ദ ടൂൾസ് കോയൻസ് യുടെൻസിൽസ് അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിമെയിൻസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഹിസ്റ്ററി അടുത്തത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ യു ഹിസ്റ്റോറിക് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് സോഴ്സസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡും പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡുമായി നമ്മൾ തരം തിരിക്കണം താഴെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം കോയിൻസ് ബുക്സ് കിയോ പെയിൻറിങ്സ് സ്റ്റാമ്പ്സ് സ്റ്റോൺ വെപ്പൻസ് ഏഷ്യൻ ഡെർത്ത് വെയർ പാം ലീവ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പാം ലീവ്സ് കോയിൻസ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ബുക്സ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലോ സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ഏഷ്യൻ ഡെർത്ത് വെയർ കേവ് പെയിൻറിങ്സ് മെനി ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് വർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾഡ് ഇൻ ഡേയ്സ് ഹാസ് നൗ ബിക്കം ഔട്ട് ഡേറ്റഡ് ആൻഡ് ഈസ് നൗ റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് മോഡേൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ മോഡേൺ ടൂൾസ് പണ്ട് കാലത്തെ ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും എല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ അതിനു പകരമായി മറ്റു ചില ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഏഷ്യൻ യൂസേജും മോഡേൺ യൂസേജും എന്ന് വേർതിരിച്ച് എഴുതാം ഏഷ്യൻ യൂസേജിൽ ആദ്യം വിഷറിങ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വിഷറ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് പകരം മോഡേൺ യൂസേജിൽ എന്താണ് ഫാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാനാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കാറ് ലാൻറ്റേൺ വിളക്ക് വിളക്കിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ടോർച്ച് അടുത്തതായി പ്ലൗ അതായത് ഉഴുക ഉഴുകക്ക് പകരമായി ഇപ്പോൾ വന്നത് ട്രാക്കർ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്ത പാം ലീവ്സ് പനയോലകൾ അതിനു പകരമായി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പേപ്പർ ഇതുപോലെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം റൈറ്റ് എനി ടു ഇറാസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ കലണ്ടർ കലണ്ടറിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതാമോ ഏതൊക്കെ എഴുതാം ഹിജറ ഇറ ആൻഡ് സഗ ഇറ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഇസ് ദ കോമൺ സ്കെയിൽ ഓഫ് ക്രോണോളജി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യനറ ക്രിസ്ത്യനറ ഇസ് ദ കോമൺ സ്കെയിൽ ഓഫ് ക്രോണോളജി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അടുത്ത ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ വോൾ മാഗസീൻ യുവൺ ബിലോ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നേരെ അതെന്താണെന്ന് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് ഏതാണ് അംബ്രല്ല സ്റ്റോൺ രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നതോ നന്നങ്ങാടി വാട്ട് ആർ ദ ടു പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ അബൌ റിലേറ്റഡ് ടു തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫ്യൂണറൽ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഏഷ്യൻ കേരള നീ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം എയും ബിയും ഇതിൽ എ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ഒന്ന് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ആണോ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ആണോ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് പാലക്കാട് ഫോർട്ട് ബിയോ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കേവ് പെയിൻറിംഗ് ആണ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മളുടെ എറോട്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്ന പാഠം അവസാനിച്ചു നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ